你确定要和我离婚吗？我确定。自从我公司倒闭之后，你是怎么对我的？整天不是打我就是骂我，还说我是窝囊废，这样的日子不过也罢。好，离就离，还说窝囊废，你本来就是个窝囊废。你看看你，整天做的都是什么呀？好好的公司都被你干的倒闭了，还说我。自从公司倒闭之后，你尊重过我吗？还想让我尊重你？你也得有那个本事呀！哈，不是要离婚吗？离了婚，我分分钟就能找到比你更好的男人。行，既然啊，你决定要离了，房子给你。房子？谁稀罕这个破房子呀？我要钱。行，你要多少？你放心，也不多，只要一百万。一分都不能少，一百万，你可真是狮子大开口啊！你放心，只要钱到手，我立马从这个家出去。行，我就是砸锅卖铁，我也给你凑够一百万，给我等着。陈小七，陈小七，钱呢？小辉，你想糊弄谁呢？这能有一百万？这只是现金，这里啊有八万，剩下的都在这张卡里。行啊，小辉。这没想到，你公司都倒闭了，竟然还能搞到这么多钱！我把车卖了，为了就是凑够一百万，让你给我滚蛋！我管你是怎么弄到的钱，不过现在钱已经到手了，我现在就走，不用你干我。啊，对了，密码是多少？密码是你的生日。走了。行行，我知道。好嘞，张总，行，你放心。哎呀，我知道，我知道。好，好，好，你安排我的，我都会去做。行。小辉，工作别这么辛苦，来喝杯奶，加点能量。哎、没事，这个项目啊，要是干成了，咱们呀能赚五十万呢。好，那你啊多注意身体。知道了，知道了。小辉，你说说你，这公司倒闭以后，你整天没日没夜的在外面喝酒，也不知道逃家，你说你现在怎么办呀、啊？怎么办？我能怎么办？公司都快倒闭了，我有什么办法呀？小辉，以前你可不是这样的呀，现在倒闭以后，你怎么这么窝囊呀？窝囊就窝囊。小辉，你瞅瞅你现在这个样子，以后啊，不能进卧室睡了。想睡沙发睡沙发，不行的话就打地铺，听见没有？你看你那个窝囊的样子，我现在看见你我就烦。<笑>不行，我真的是，我不是窝囊废，我不是。陈小七，我也要让你后悔。
。喂，李总，是我，小辉。啊，我不是说借钱，我就是，李总，李总，喂，王总，对，是我。喂，张总。喂，有事吗？哦，张总，我我想找你借点钱。你看，我现在工资啊，资金周转不开，我想。那你现在有空吗？有，张总，有空。那你现在来我公司一趟吧。行行行，我马上就到。哎，小辉，坐吧。张总，我这公司实在是运转不下去了。如果不是这样，我也不敢打电话麻烦你。你看，你能不能借我点钱？你的公司啊，我也听说了。你呢，准备借多少？张总，我想借二百万。跟你说实话吧，我们的资金呢都在货上。目前也没有那么多的周转资金，张总，你一定要帮帮我，我这实在是没有办法了。要不然这样，这次你借我的钱，等我挣钱了，我还给你，而且这二百万我也算你入股，你看怎么样？算我入股？对，张总，这二百万我算你入股，以后啊每年。你就拿到分红，哎，分红，那能分多少啊？百分之三十，你看怎么样？啊，那你容我考虑一天吧。那行，赵总，我等你消息。行。喂，陈总。对。哦，你那批货我看了，那个质量也不错，利润啊也挺可观的，估计啊能挣个一百多万。行，你放心，我这边啊等会儿让小李啊给他开个绿色通道。行行行，哎呀，陈总，你安排的事儿我都记在身上。你放心，陈总，我办事。啊，行行行，没事。好嘞，再见
，小李啊，我正准备给你打电话呢，等会儿啊，给陈总啊开个绿色通道，别忘。怎么是你啊？就是我小辉，你现在公司做的挺不错的。小七，公司做的好与坏，还跟你有关系了吗？咱们都已经离婚了，你还来干什么？小辉。其实，我今天来是想找你帮忙的。前段时间在医院里，我查出来得了乳腺癌，我现在手里也没钱看病，所以我听说你公司做的很好，就来找你了。行了，少说两句吧。你得什么病，那也是你的报应。我记得当初可是给了你一百万，一百万，这才两年，你就花光了。小辉，我实话告诉你吧，其实当年是我隐瞒了你。你隐瞒我？你能隐瞒我什么呀？小辉，你先别着急，听我慢慢跟你说。其实，当年。我之所以选择跟你闹离婚，是看你啊，公司倒闭了，在家一直懒散落魄。我跟你离婚，就是为了激发你的上进心。还有，当初离婚的时候，你给我的那一百万，我后来给了张总。张总给你投资的那两百万，由我给的一百万，是我求着张总来帮你的。你怎么知道张总？小七，难道你说的都是真的？对，千真万确。你要是不信的话，可以打电话和张总确认一下。小七，你说这事你当面跟我说不就行了吗？你怎么还去求张总啊？当初因为公司倒闭，你整天颓废。当时我怎么劝你，你都听不进去。我这没办法，所以就选择了这条路。小七，对不起，当初啊都是我窝囊，我不该自暴自弃。现在，现在公司也起来了，你却成这样了，是我对不起你。小七，你别怕，以后咱们俩还在一起。你的病啊，我就是砸锅卖铁也得给你看好。以前啊，都是我误会你了。你刚来的时候，我也不该这么说你。你放心，以后啊，我一定会好好对你，好好补偿你的。小七，小七，你别哭了。走，咱们现在就去医院。